El socioliberal Emmanuel Macron consiguió terminar en cabeza de la primera vuelta de las presidenciales francesas, sacando casi 2,5 puntos porcentuales de ventaja a la ultraderechista Marine Le Pen, con la que se disputará el Elíseo el próximo 7 de mayo. Así, Macron terminó con el 23,86% de los votos y Le Pen con el 21,43%. Estos son los resultados casi definitivos, con el 97% del voto escrutado, presentados por el Ministerio Francés del Interior, que confirman el vuelco del paisaje político francés que anunciaban las encuestas desde hacía semanas. En la tercera posición se quedó con un 19,94% el candidato conservador François Fillon, que tras admitir su derrota, de la que culpó a las informaciones de los escándalos que le han perseguido en los últimos tres meses, pidió el voto para Macron para evitar una victoria de la extrema derecha. El radical de izquierda Jean-Luc Mélenchon le pisó los talones con un 19,62% y optó por no dar consigna de voto para la segunda vuelta en espera de que se pronuncien los militantes de su movimiento, la Francia insumisa. En quinta posición terminó el socialista Benoit Hamon con un 6,35%, un resultado históricamente bajo para un candidato de su partido. Hamon solicitó el apoyo para Macron en la segunda vuelta. Emmanuel Macron y Marine Le Pen, un socialiberal y una ultraderechista. Dos concepciones de Francia y Europa opuestas se enfrentarán en la segunda vuelta de las presidenciales que dieron un histórico portazo a los dos grandes partidos tradicionales.